Good morning, everyone, and welcome to another ISU Masterclass. Um, it's, uh, as always, a pleasure to be here and to share some uh, tips and knowledge, and also, as always, expecting to learn also from you and from your questions. And today we're going to be talking about something very interesting that we actually need in order to uh, in order to follow up with the next uh, videos because I'm going to start talking about um, tongue exploration. This is something that uh, might seem ambiguous today but uh, you'll see that everything is going to change if everything is going to change and um, um, you'll see that in the next videos I'm going to be talking about specific techniques so we need to know how to really uh, approach the, the the mouthpiece and with our tongue, and that we need to open our minds in in, in respect to the way that we approach to it. Okay, so today we're going to talk about tongue exploration. So remember about this. Um, remember that uh, this class is always uh, divided into uh, two parts. First, the first maybe twenty minutes. Uh, uh, um, the time that classes, uh, the duration of the classes um, change according to the topic that's being um, presented. And also sometimes there are many questions, which is fine, and I, I love them all. So the first part is going to be taught in English, and then the second part of the video is going to be taught in Spanish. Okay, so... Uh, as always, I really, really appreciate when you guys are watching, when you guys... Uh, uh, like the video, love it, and also uh, it would really help me if you guys uh, share it because uh, upon sharing the video, more people would know about all of these uh, things related to the saxophone. And I really appreciate when you guys uh, share and like it. So, thank you very much, and let's start with our class, okay? Tongue exploration. The first concept I would like to talk about today. Uh, well, first, uh, when I finish, uh, of course, as always, uh, I don't want to forget, when I finish teaching in English, then I'll open the class for questions, okay? If you guys have questions, I can answer them uh, live, and it would be, it would be, it would be good if, if, you, if the questions are uh, mostly uh, related to the topic that is being presented. If not, it's okay, because you guys can ask whatever you guys want to, okay? So let's go with our English uh, class now. Tongue exploration. So the main concept here is going to be that every time that we approach to the saxophone, we end up using the tongue exactly the same way. Remember that when we talk about tongue position, uh, the, the way I explained it, uh, from my point of view, in order to summarize these concepts, there are three basic uh, numbers or, step, or, or steps. The first one is tongue uh, number one, which is resting. Number two, it's the transition. And number three is when the, um, uh, the tongue is touching the reed. So I don't know if you guys remember from the class that I that I taught that uh, the motion that the the tongue is following is okay like this like maybe twenty five thirty degrees depend depending on the player okay so think about this if you're a saxophone player can you can you can you really grasp the concept concept that Every time that we play the saxophone, we move the tongue exactly the same way. It's, 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 it's interesting. We always think about starting here, articulating and go back, and that's the only thing that we do. Then articulations, uh, articulation, uh, sorry, sorry, articulations change depending on the color that we want to achieve. Because we, we could uh, just touch slightly the reed, we can touch it... Um, Hard, harder, or we, we can also do some slaps, so it varies, right? But that's when we're touching the reed. But what happens when the tongue is not touching the reed? Well, uh, today I want, to, um, I want to introduce a few exercises that are going to help us, that are going to help us to be more flexible with this, okay? 
they don't relate to touching the read all the time, but we need to open up our mind, our uh, a, our mind in respect to the way we move the tongue, because we always do this. But today I want to open the possibilities of this, the possibilities of this, the possibilities of this, and the possibilities of this, and then making circles around, always when the mouthpiece is inside. We want to exercise uh, our tongue this way because it's going to help us to then have a more concise and precise um, touch with the read. That doesn't mean uh, that doesn't mean that we, all these exercises are going to end up uh, relating to the tongue with this motion because that's not what I'm saying. What I'm saying is that in future videos we, we're going to talk about certain very special. Um, techniques that are going to entail different motion of the tongue, okay? So that's very important that you guys keep in mind that this is going to happen with the saxophone as well. This is really good, of course, and this is the most basic one, but this is also very important. And with this, we also do something with the, with the sound, okay? Okay, so let's start with a very simple exercise to open our mind in respect to the way we approximate, we approach to the to the mouthpiece when playing the saxophone, okay? So first of all, the exercise that I want you to practice is to play a long note. And while you play the long note, I want you to make circles with your with your tongue like this. So we need to do that without touching the mouthpiece, okay? As you guys see, I cannot do it here. For the example, I do that, but then when the mouthpiece is there, if I do it there, I, it's, it would be very easy for me to touch the, the mouthpiece, so I need to go back. But what, the most inter interesting thing about this exercise is that we move uh, the tongue, making circles around, so we open our mind. Oh, wow, I can do that while playing, okay? You see this part here? When, when my, my tongue is down here, you see that this gets bigger, okay? Look. See that? What I'm doing is to make circles while playing, okay? This is an exercise that I want you guys to uh, keep uh, start practicing. Because we need to open our brain, again, please, our mind about, not brain, but mind. <laughs> Um, open our mind uh, in respect in respect to the, the way that we articulate, okay? So making circles is very important, okay? We can make circles while playing. Okay? There is some change. There is some change that uh, is a consequence of the motion of the tongue, and that happens when the tongue is downwards. That and that change um, is also a consequence of uh, the air coming with no obstruction of, uh, of the tongue. You know, so if this is the mouthpiece and this is the air coming up, if the tongue is like this, this is what the air has to do. One curve. Another curve, and then it goes inside. So that that means that if we, if the tongue is positioned up uh, in our mouth, that's going to entail that our sound is uh, sound is going to be darker, and also is going to um, is going to uh, entail uh, poor uses maybe of dynamics. Sometimes when we have students, or it happens to me as well. Sometimes when I want to play forty, but I want to play more forty. But why? I'm using my diaphragm really well. Why is this happening? That sometimes is because the position of our tongue is not letting all the air coming with the uh, with the strength that is supposed to to come. Okay, so be careful with that. So 
First exercise, making circles. Now, I want you to do another exercise, which is, this is the, this is the, the tongue, this is, sorry, this is the mouthpiece, so now we're going to articulate this way, and then this way. So, I'll do it. Imagine that this is my, the mouth, well, I'll do it, I can do it like this. To be honest with you, watching someone uh, moving the the tongue like this is kind of it's kind of weird, but th that's that's what it is. The tongue is a very interesting muscle, man. It's a very very interesting. Um, so uh, you'll see that this motion is going to uh, grow some strength in your tongue. Okay, so we want to articulate like that, and then. Uh, Okay, look. So we are articulating from left to right, and from right to uh, to the left. Okay, maybe because of the direction of the phone and the camera, I would I would I would be saying the opposite. But you guys understand what I'm saying, okay? Okay, so I'll practice again and follow the motion with my finger because you guys you guys cannot see it while I play. See, we're opening new possibilities in the way that we articulate, okay? So first, we did circles. It's very important that we understand this motion. And the second thing that we're doing is to articulate uh, sidewise. Cling, 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 cling. Of course, you're going to feel, of, of course, you're going to feel that the speed is not the same. It's, it's not the same because we used to do this, not to do that. But if, if we practice every day a little bit like this, then our our tongue is going to get more flexible, versatile, and who knows, even fast, faster, because of the way we, we use it, okay? Okay, so next exercise is to uh, drag your tongue from backwards to the tip of the mouthpiece, but we don't want to touch the mouthpiece with the tip, but we want to touch it with this part. So what I'm going to do, I'm going to show it to you, I drag the tongue from from the up uh, from the farther back in the in the mouth forward like this, and I articulate with that. Look. So my tongue is touching the roof of my mouth. Okay. So let's practice. That's another another type of could be another type of articulation, but we're focusing on mo different motions of the tongue. Okay. Okay. So that's what I'm doing. I'm dragging my tongue that way. And then articulate it with the, with the back of my tongue, okay? The articulation is not the important thing. The, today we're focusing on different motions of the tongue because we need them. We need to open our mind in order to then uh, practice with different uh, techniques that are coming up, okay? And then my last exercise for you today is that you articulate. It's, it's very similar to the, to the normal motion that we follow. But now, instead of doing just a normal articulation, what we are doing is to dra drag, sorry, drag the tongue, touching 
There's down parts of the of the mouth and then the teeth. Okay? And we end up articulating with this. Okay? So with this, with these exercises, we see that the motion of the tongue is very rich. And we can do, of course, many things. Just think about this. We can do diagonal lines like this. If this is the mouth, if this is the mouthpiece, if this is the tongue, we can do like this. We can do like this. We can articulate like this. Okay? So a circle, 360 degrees. So all the possibilities that comes from the from from every every kind of every kind of direction, every radius of the circle, you can you can articulate all these ways. So what I'm trying to do today is to open uh, more possibilities because we need all of this then to to play different techniques that entail three and four sound, sounds at the same time. Okay. So let's do a recap. First of all, playing uh, playing notes while making circles like that. <laughs> What I'm doing is to make circles with the tongue while I play, without touching the mouthpiece. Then the second exercise is to articulate sidewise like this. exercise is to drag the tongue like this and articulate with this part of the tongue and then the, the, the last exercise is to drag the tongue down from the down part of the mouth uh, towards the, the tip of the uh, of the mouthpiece and we end up articulating with this. This is the motion. Okay? Okay, so those were the exercises today. Uh, these exercises are going to help us um, um, I, I know that I'm, I'm, I'm being very redundant today. Actually, no, that's not redundancy. I'm just uh, underlining the same point over and over again, but it's very important to realize that these exercises are going to open our mind to a new realm of possibilities because we usually think about the, the, the motion of the tongue being like this, then, but the, there's uh, an infinite number of positions. I, I, wouldn't, I wouldn't be maybe that dramatic, like I mean, there's an infinite way of uh, approximations to the tongue, but there's a huge number of possibilities that are not being um, um, well experienced, let's, let's say that way. I have experienced uh, uh, some of the changes and some of the techniques that one can achieve while m uh, using the tongue like this, and it's, it's, it's really it's fantastic because you're playing two or three sounds at the same time while controlling them. I'm not talking about multiphonics like here, okay? So all these motions are gonna uh, are going to help us uh, figure out uh, a future techniques that I'm going to be sharing, okay? So that was the that was the class today, tongue exploration. So now, if you guys have any questions uh, in English about these uh, these uh, techniques, now is, is the moment to to ask about them first in English, as you guys know, and then. I'll start uh, teaching in Spanish. While well, you guys write any questions in English, um, uh, let me say that. Um, let me say that is being is being fantastic uh, being here weekly, and I enjoy I enjoy this so much to share uh, some time some time with you. And also, don't forget that uh, uh, these master classes are going to be uh, upload uploaded on YouTube after after the actual class which is happening right now live okay so if you guys want to watch it just go to my uh, YouTube channel Pedro Saxo separate it 
and you guys, you you guys will find all the classes that I've taught, and you guys uh, find uh, many new videos and surprises that are coming up. Uh, so, well, if you guys don't have any questions in English, we're moving on to Spanish. Thank you very much, guys. Okay, vamos a empezar nuestra clase ahora en español. Agradezco muchísimo, uh, como siempre, que estéis aquí conmigo. Y eh, si queréis y si os gusta la clase, agradecería, agradecería mucho si podéis compartirla, si podéis darle a me gusta, um, eh, porque esto me ayuda mucho, ya que estas clases uh, son totalmente gratuitas y me ayudaría mucho a llegar a cuanto más gente posible, mejor. Recordad que, uh, recordad que esta clase nada más termine, va a ser um, subida a YouTube, a YouTube, a mi canal eh, oficial Pedro Saxo. Entonces, si alguna vez queréis ver más sobre la, cl la clase o queréis ver, ver clases pasadas, porque quizás nombro algunas de las técnicas que nombré en clases anteriores, adelante y están todas en mi canal por si queréis saber más, ¿ok? Entonces, uh, como ya he dicho, agradezco mucho si podéis darle a me gusta o me podéis dar a... podéis compartir eh, el vídeo para que más gente pueda ver la clase. Y voy a empezar a hablar hoy de lengua exploración. Muy bien, vamos a empezar a hablar sobre este tema, muy interesante. Sabéis que normalmente nosotros hablamos de cuando articulamos, hay un movimiento que normalmente eh, predomina, que es un movimiento de una, una línea, eh, digamos, quizás oblicua o diagonal, una dirección diagonal. Entonces, el ángulo que utilizamos, y esto viene de clases anteriores, quizás un ángulo agudo de unos 30, de unos 30, perdón, de unos 30 grados, así... Uh, o quizás un poquito menos, entonces el, la dirección siempre es así, ¿ok? Entonces, siempre que nos aproximamos, siempre que nos aproximamos a la boquilla, siempre hacemos este movimiento, pero, como ya he dicho quizás en algunas otras clases, yo creo que el futuro del saxofón, eh, eh, el, el cambio más uh, radical que se aproxima para los saxofonistas es un uso más rico en el movimiento de la lengua. Yo he estado experimentando sobre esto eh, durante unos años y sinceramente os digo que, uh, que en el futuro uh, los saxofonistas serán capaces de hacer cosas increíbles solo porque uh, vamos a abrir este, esta nueva etapa en, el, en, en, el, en la aproximación al saxofón, que una etapa que conlleva un uso muy versátil, muy flexible, un uso muy circular de la lengua, eh, en lugar de concentrarnos solo en movimientos diagonales, ¿ok? Entonces, um, lo que voy a hacer es hablar de cuatro ejercicios que me, que me gustaría que empezarais a practicar para empezar a ver que podemos hacer cosas muy diferentes con la lengua, ¿ok? Mientras articulamos, ¿ok? Así que eh, muchas gracias para todos aquellos que estáis compartiendo el vídeo, muchas gracias. Um, y vamos allá, vamos a empezar con la clase, la ISU Ma Masterclass, Lengua Exploración. Muy bien, primer ejercicio, voy a tocar una nota mientras que hago círculos con mi lengua, así. Entonces, voy a hacer esto, pero en realidad mi lengua no va a tocar detrás de mi labio, porque si hago esto voy a tocar la, la boquilla. En este ejercicio no queremos tocar la boquilla, nos concentramos en, la, eh, en el movimiento exacto de la lengua. Entonces, tenemos que ir un poco hacia atrás y empezar a hacer círculos, ¿ok? Entonces, lo que estoy haciendo es, mientras, mientras toco, hago círculos con mi lengua, ¿ok? Hacia la izquierda y hacia la derecha. Mirad cómo esta parte de aquí se ensancha un poquito cuando mi lengua está abajo. Mirad.
Eso quiere decir, eso quiere decir que la lengua va hacia abajo. ¿Ok? La lengua va hacia abajo. He visto que estáis poniendo unas preguntas, pero las preguntas al final de la clase. Muchas gracias. Entonces, cuando la lengua está en, en, aquí, en la posición abajo, eh, en la boca, esto se ensancha y esto tiene una consecuencia muy buena para el saxofón. Esto quiere decir que el aire, para el aire hay menos obstrucción en la manera en la que entra en la boquilla. Si, la, si por ejemplo, si esta es la... Esta es la boquilla y esta es la lengua y tenemos una posición tenemos una posición así en la lengua curvada. Cuando el aire viene desde aquí, desde abajo, lo que hace el aire es dar una curva, hacer otra curva debido a la lengua y entonces entra. Entonces la fuerza, la intensidad, la dinámica que quizás buscamos se ve muchas veces afectada por la posición de la lengua. No me estoy concentrando hoy en color, en tono, absolutamente nada. Estoy concentrándome en abrir la mente en cosas que podemos hacer con la lengua mientras tocamos, ¿ok? Pero eso es por... esto se está ensanchando, quiere decir que estoy abriendo un poquito más mi garganta. Entonces el aire... voy a necesitar más aire, pero mi, mi, eh, las notas van a sonar más profundas y más completas, ¿ok? Bueno, pues como veis, esto es un movimiento circu circular mientras tocamos. Esto abre abre un nuevo dilema, o quizás un trilema, o cuatrilema, o quizás esto es un... Esto, podemos poner un, un... un exponente, se dice en español, exponente, un exponente, quizás sí, um, porque la, las posibilidades son, uh, no voy a ser dramático y decir infinitas, pero las posibilidades son muy, pero que muy eh, grandes, ¿ok? Nosotros siempre pensamos en el movimiento de la lengua, Así, pero la lengua es, muy, es un músculo muy flexible, muy versátil, y podemos hacer muchas cosas mientras tocamos. Todo esto sirve para los próximos vídeos que vienen, porque voy a hablar de técnic, técnicas que son muy especiales y debemos controlar todos estos movimientos, ¿ok? Entonces, el primero es tocar y hacer círculos con la lengua. Muy bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es... El siguiente ejercicio consiste en articular moviendo la lengua de manera lateral. Así. ¿Ok? ¿Ok? Como veis, estamos abriendo mucho aquí eh, las posibilidades. Ahora estamos articulando de manera lateral. Si vais a notar que, por supuesto, no podéis articular a la misma velocidad, eso es total, totalmente normal. Nosotros no estamos acostumbrados, y ahí viene la clave, no estamos acostumbrados a mover la lengua en, en, otro, en otro tipo de movimiento. Eso es solo así, 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 así. Solo lo movemos así. Pero si abrimos la mente a todas estas posibilidades... Cosas increíbles pasan de las que hablaré en futuras masterclasses aquí, ¿ok? Entonces, lo que estamos haciendo ahora es articular de manera de derecha a izquierda. ¿Ok? El primero era tocar una nota y hacer círculos. El segundo es de manera lateral. Muy bien. Tercera, tercer tipo de movimiento, de movimiento que queremos conseguir es una articulación. Ahora si sí tocamos la, 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 
eh, boquilla y la caña como el, segunda, como el segundo ejemplo que he dado que es arrastrar la lengua desde arriba hasta abajo, así y articular con la parte de atrás de la lengua La lengua está tocando el cielo de la boca todo el tiempo, ¿ok? Vamos a hacerlo. ¿Ok? Eso es otro movimiento muy interesante. Entonces tenemos ahora un movimiento circular, tenemos un movimiento lateral que toca la caña, movimiento lateral que toca la caña, y ahora tenemos uno que viene desde atrás hacia adelante, hacia adelante para tocar la boquilla con, con, la, parte de, con la parte posterior de la, de la lengua. Muy interesante. Esto va a abrir un nuevo, muchas nuevas posibilidades en la manera en la que articulamos. ¿Ok? Mi último ejercicio hoy es hacer exactamente lo mismo, pero 180 grados hacia abajo, lo que hacemos es arrastrar la lengua. Este es el movimiento que más se parece a una articulación normal. Lo que queremos hacer es articular con esta parte de aquí, porque arrastramos toda la lengua desde abajo hacia arriba. ¿Ok? Así que eh, estos son los cuatro movimientos que, uh, que, que, de los que quería hablar para abrir nuestra mente en cuanto a la manera de aproximarnos, aproximarnos a la caña. Los movimientos que hacemos siempre son movimientos eh, diagonales. Ta, 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 la articulación cambia debido a la fuerza con la que oprimimos la caña en diferentes partes en la punta, pero los movimientos siguen siendo... Eh, diagonales, ¿ok? O quizás oblicuos, según de la manera en la que se mire. Estos ejercicios de lengua exploración nos van a ayudar a abrir todo un nuevo reino de posibilidades, ¿ok? Y todas estas posibilidades van a ayudarnos en el futuro a conseguir tocar el saxofón con diferente diferentes técnicas que son muy, pero que muy interesantes, ¿ok? Entonces, de vez en cuando practicar todo esto para que no nos quedemos, um, no, nos, no nos restringamos a la manera, espero que eso sea una palabra en español, se me está yendo totalmente el español, um, uh, para, que no, para, para que no nos, eh, para no excluir otras posibilidades, ¿ok? El, con la caña, ¿ok? Entonces, todo esto, vas a, el movimiento circular, lateral, desde arriba y hacia abajo, todo esto no, nos va a ayudar mucho a saber y entender todas las posibilidades que tenemos cuando articulamos con la lengua con, una, con un movimiento diferente al movimiento diagonal o, u oblicuo. Muy bien, muy bien, pues esa era la clase de hoy de lengua exploración, ¿ok? Entonces ahora, uh, si tenéis algunas preguntas, uh, es el momento, um, um, es el momento de preguntar ahora en español. Eh, veo, veo aquí algunos comentarios... Por ejemplo, Luis Ibáñez, buen día maestro, y en caso de querer tocar merengue, ¿cómo se haría para lograr un buen picado? Pues, um, me gusta tu pregunta, y el, me gusta porque no, porque no tengo una respuesta para ello. Porque no, no sé absolutamente nada de merengue. Entonces, Luis, no te puedo ayudar exactamente con el tipo de, de articulación que quizás es estándar a la, a la hora de tocar merengue. Sí te puedo ayudar con unos vídeos que hice que se llama Lengua Posición y Lengua Velocidad que los tienes en YouTube, en mi canal Pedro Saxo. Pero en cuanto a la manera de tocar merengue, no te puedo ayudar y espero que algún día tú nos, uh, nos abras la mente, porque a mí me gustaría aprender eso también. Muchas gracias por tu pregunta. Uh, tenemos a Manuel Jesús Márquez Almanza, que dice... Hmm. Pues yo le digo a mi amigo Manolo... Hmm. Continuamos con nuestro... 
Amigo Ider Lenin Mero Solorzano, aquí estoy maestro, soy Lenin Mero desde Ecuador, Una, un más saludo muy fuerte, Ider. Me alegro mucho de que estés por aquí, muchísimas gracias por estar por aquí. Ahora, uh, si queréis preguntar algo más en español, ahora es el momento, uh, <ríe> y si no, uh, pues nada, ya sabéis que estos vídeos se suben directamente a YouTube o YouTube en español, Um, en mi canal Pedro Saxo y tenéis una serie de vídeos y estas clases normal, normalmente serán semanales, ¿ok? Um, Wilson me manda un saludo desde Perú. Saludos desde Perú, Wilson. Me alegro saludarte. Espero que estéis todos bien allí. Um, así que uh, si, no tenéis más si no tenéis ninguna pregunta... Ok. Diego, tenemos una pregunta de Diego Carrillo. Muy, muchas gracias. A nivel muy general, ¿qué ejercicios recomiendas para mejorar la velocidad y agilidad en el picado? Um, para eso, um, Diego, te voy, te, voy a man, te voy a mandar una tarea que es ver un vídeo que tengo que se llama Lengua Velocidad. Está en mi canal Pedro Saxo en YouTube. Se llama Lengua Velocidad. Las clases son en inglés y en español. Por la segunda parte hablo de unos ejercicios que son muy pero que muy buenos para ayudar a, a articular mucho más rápido, ¿ok? Así que si, si vas a ese vídeo lo encontrarás porque ya he hablado sobre eso. Hay más ejercicios que quizás uh, algún día hable de ellos, pero esos que te voy que están en el vídeo son muy buenos. Cuando veas el vídeo, si tienes alguna, pre, algunas preguntas más, mándame un, un mensaje privado y estaré encantado de poder ayudarte, ¿vale? Un abrazo, Diego. Wilson, ¿usted cómo trabaja el doble estacato? Mm, muy bien, muchas preguntas. Uh, de nada, Diego. Um, ¿Usted cómo trabaja el doble estacato? Pues, uh, Wilson, eso eh, es una pregunta muy interesante sobre la que voy a hablar, por supuesto. Um, y la clase de hoy habló indirectamente sobre el doble estacato debido a que requiere un movimiento de la lengua que no es totalmente... Uh, que no es totalmente uh, común, no es común a la, a la hora de tocar el saxofón. Entonces, para el doble picado um, va a haber un vídeo, por supuesto, quizás más de uno, dedicado solo, exclusivamente al doble picado. Entonces, um, uh, voy a dar un, quizás un consejo rápido. Quizás no es quizás lo que esperas de lo que diga sobre el doble picado. La mayor razón por la que el doble picado no funciona con muchos eh, instrumentistas es... Debido a un uso, no diría incorrecto, pero no completo del diafragma. El diafragma está totalmente relacionado con el doble picado. De hecho, está relacionado con todas las técnicas que hacemos, por supuesto, obviamente, pero con el doble picado está muy relacionada, debido a que la obstrucción de la lengua es mucho más fuerte. Entonces, necesitamos una columna de aire muy intensa, y muy fuerte, sin traer connotaciones negativas, con intensidad y, y, y fuerza, de que tenemos que uh, traer este tipo de eh, mu, eh, mu, antagonismo muscular. La intensidad viene del, desde el diafragma, y ya está, ¿ok? Pero, uh, concéntrate en tu diafragma. Si, el, si el, el doble picado no está funcionando, el 80% de los casos es el diafragma, ¿ok? Concéntrate en el diafragma y ya verás cómo va a mejorar muchísimo. Si tienes alguna, alguna duda en particular, muy particular sobre, sobre esto, me puedes mandar un mensaje por privado, ¿ok? Muy bien. Uh, um, Víctor Mejía Leal. ¿Cómo estás, Víctor? Gracias por la pregunta. ¿Algún ejercicio para suavizar mi picado? Es muy percusivo mi picado y quisiera suavizarlo. ¡Wow! ¡Qué pregunta más buena! Suavizar el picado... Suavizar el picado, eh, te voy a dar un consejo ahora, Víctor. Normalmente cuando queremos suavizar el picado nos concentramos en el momento en el que la lengua está tocando la caña, pero para suavizar el picado nosotros nos tenemos que concentrar primero en la transición. La transición, la fuerza con la que la lengua, la rapidez, más bien la fuerza, porque rapidez no tiene por qué estar totalmente relacionado con, con fuerza um, y quizás estoy um, quizás no estoy respetando las leyes físicas del universo y las leyes del movimiento de Isaac Newton pero 
creo que podemos hablar de transición más que de el momento en el que se articula, ¿ok? Mi pregunta para ti es, piensa en la manera en la que tu lengua se aproxima a la caña. Cuando pasas mucho tiempo pensando sobre esto y llegas una, a una conclusión, después tienes que pensar, segundo, en qué parte de la caña, qué parte de la caña está tocando tu lengua. Eso es muy interesante. Y tercer punto, tienes que pensar en la manera en la que la, tu lengua se separa de la caña. Entonces, eh, más que un ejercicio, te estoy dando consejos para pensar. Me encantaría, Víctor, ayudarte. No, no, es, no es que no sé darte respuestas, pero que estoy dándote respuestas para que tú pienses primero en estas transiciones y cuando alcances un, cuando alcances un objetivo en, en tu pensamiento, digas, ah, pues hago esto, esto y esto, um, si quieres me puedes mandar un mensaje por privado y me encantaría ayudarte, ¿vale? Aunque tu pregunta es tan interesante que me has dado una, una nueva idea para una nueva clase. Es una... Es una es una, uh, es una pregunta buenísima. Así que muchas gracias, Víctor, por la pregunta. Tenemos a Manuel Jesús Márquez Almanza. He llegado tarde, pero tengo algunas preguntas sobre la lengua para comparar con la trompeta. Pero ya te com comentaré otro día. Gracias, Maquinón. Gracias, Máquina, tú. Um, y quizás eh, abriremos un día algunas clases comparando articulaciones del saxofón con otros instrumentos. Eso sería muy interesante. ¿Cómo es tan importante el diafragma? ¿Podrías intercalar alguna clase de diafragma y no esperar acabar con las de la lengua? Buena pregunta y buena, um, um, buena aproximación. Pues um, la verdad es que se abre un dilema porque con la lengua siempre hay muchísimas preguntas. Hay muchísimas preguntas. Um, me gustaría quizás tocar todas las más, la, la, cuantas más mejor. Uh, el diafragma es un tema de que me gustaría también tocar um, y quizás uh, um, podría ser un tema bueno para un, un par o dentro de dos o tres semanas podría empezar a hablar del diafragma porque como bien dices es un tema muy importante. Entonces hay, hay algunos ejercicios en los que nos ayudan a identificar el, a cómo usar el diafragma y cómo hacerlo y cómo usarlo bien identificación es primero muy importante y después en la manera en la que se usa y cómo cambia después el resultado a la hora de tocar. Entonces, buena idea. Eh, MCO macho, muchas, eh, quizás es una buena idea que quizás en dos o tres semanas haga un, haga un descanso en técnica de lengua y me concentre en el diafragma. Así que muchas gracias por, um, gracias por la... Um, por la idea, ¿ok? Muy bien, pues me alegro mucho, muchas gracias a todos por vuestras preguntas, me, me, me alegra mucho que, que estéis investigando, porque el saxofón es, es un instrumento muy nuevo, muy joven, y que necesita mentes abiertas para seguir explorando todas sus posibilidades. Um, muchísimas gracias por estar ahí, por darle me gusta, por compartir y por todas esas cosas que se hacen en las redes sociales, y nos vemos la próxima semana en a otra clase y me alegro mucho de compartir estos, estos momentos con vosotros ya sabéis que esta clase va a ser compartida directamente, va a ser subida a YouTube después de terminar ¿ok? así que muchas gracias y nos vemos eh, la próxima semana adiós